Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e hoje eu queria fazer uma abordagem diferenciada, apresentar uma nova ferramenta do Profit Chart, pouquíssimo conhecida pelas pessoas aqui no Brasil, pouca gente usa, eu já usei por um tempo, achei até certo ponto útil, mas a relação custo-benefício, pelo menos para mim, para mim não vi é, a, a médio prazo muita efetividade. Mas como o nosso canal tem a proposta de trazer conteúdo de qualidade para vocês e abrir os olhos de vocês para novas oportunidades, resolvi tocar nesse tema que chama-se Book Map ou Mapa de Fluxo. Né? O Book Map e Mapa de Fluxo nada mais é do que uma forma visual de você poder analisar o book de ofertas e o times in trades em uma mesma ferramenta em uma mesma ferramenta então este aqui é o book map o que, que eu vou fazer agora com vocês eu vou colocar um videozinho da Nelogica de três minutinhos vou gravar para vocês olharem para ver os elementos básicos e daí nós voltamos para poder conversar sobre o book map ou o mapa de calor tá ok tranquilo o mapa de fluxo é uma ferramenta avançada que une a leitura gráfica com a interpretação do fluxo de ordens, aprimorando o seu acompanhamento do mercado. Para abri-la, vá em Ferramentas, Mapa de Fluxo. Você consegue identificar de forma clara a liquidez presente aqui e passada do mercado. A partir dessa linha, a liquidez presente, visualizando as ofertas do book desse exato momento. E dessa linha aqui, à esquerda, você consegue identificar a liquidez passada, que é o book há 30 segundos atrás, você vê por aqui, ou há um minuto atrás. Quanto mais próximo da coloração branca, aqui no fundo, mais ofertas tem naquele nível de preço, e quanto mais próximo do escuro, menos ofertas existem naquele nível de preço. Assim você consegue identificar facilmente a entrada de grandes ofertas, a permanência dessas ofertas, e até mesmo ordens blefe, que são ordens que são inseridas e retiradas dos níveis, com o objetivo de manipular o mercado. Os círculos da parte central, aqui, representam as agressões de compra, em verde, e venda, em vermelho. Quanto maior o círculo, maior as agressões, ou seja, maior o volume da agressão. Abaixo, perceba o volume acumulado das agressões em histograma. Analisando tanto as agressões como a liquidez presente e passada no mercado, é possível identificar a briga do mercado, visualizando o preço onde há crescimento das ofertas, agressões continuadas e, consequentemente, se o mercado está andando ou está travado a partir da análise do fluxo. Consegue colar no mapa de fluxo o Volume at Market, clicando com o botão direito do mouse, indo aqui em Volume at Market. Pode clicar novamente com o botão direito, exibir a coloração por calor, com as colorações tradicionais conhecidas de qualquer mapa de calor, em que quanto mais próximo do vermelho, mais ofertas há naquele nível de preço e retirar aqui e exibir a tradicional coloração de compra e venda. Clicando com o botão direito em propriedades, você pode realizar as mesmas configurações de coloração para compra e venda, agressão de compra, agressão de venda, coloração do fundo, a exibição das informações, até mesmo dos três diretos para o caso do histograma, para o caso dos círculos, e até mesmo definir o tamanho dos trades se você quer círculos menores ou maiores. Algumas customizações avançadas. De igual modo você faz no book de preços ou ofertas e no times and trades, é possível realizar a filtragem por ofertas e negócios. Vá no botão direito, propriedades e avançado. Vamos realizar o filtro de preço por lote, maiores que 10 lotes, e o filtro de negociação, maiores que 20 lotes. Então, nesse caso, definimos uma regra específica para visualizar a atuação dos grandes players. A regra você define conforme a sua estratégia de fluxo. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o vídeo institucional da Enelógica. Vamos abordar o que ele falou aqui de uma maneira bem rápida, bem breve. Primeiro, eu vou tirar o, eu vou tirar o, o volume o volume at mark, que eu vou explicar esse volume at mark de maneira separada para vocês depois. Então, nós temos aqui o mapa de calor. Deixa eu tirar aqui a circulação, tá? O mapa de calor é um conceito antigo em que os, o que, que os traders tentaram fazer mundo afora quando eles criaram essa ferramenta e outras similares, né? Eles tentaram identificar a liquidez do book, tá? Através de uma coloração, de modo que você consiga unir 
tanto as agressões de compra e de venda, quanto a liquidez do presente e do passado é, dentro dessa ferramenta. Nossa, Oliver, não entendi nada. Calma que não é, não é difícil de se entender, tá? Eu vou fazer o comparativo trazendo algumas ferramentas aqui para que a gente possa estudar junto, tá? O que, que você está vendo aqui? Ó? Eu vou deixar o book de ofertas aqui no cantinho para a gente. Aqui, mais ou menos aqui. Isso aqui, isso assim, tá bom. O que, que significa essa, essa, essa... Aqui é a coluna de preço, tá? A coluna de preço. Aqui é o bid e o ask. Aqui eu vejo o spread. Eu estou trabalhando o mini índice agora com vocês aqui. O simulador de mercado. E perceba como tem um spread né, de negociação. Entre 114 e 120, 114 e 100. E o spread é a diferença entre o bid e o ask aqui no preço. Então fica mais fácil. Fica mais fácil você olhar o spread aqui pelo, pelo mapa de calor. Do que você olhar o spread, por exemplo... Por exemplo, deixa eu trazer aqui para a gente, do que você olhar o mesmo spread aqui, ó no, perceba que aqui a gente não consegue ter uma noção correta do spread quando a gente olha no Superdom, perceba, né? a gente só vê quando o preço está deslocando mesmo, né? mas aqui no, no fluxo de ordens, tá? no mapa de fluxo aliás, você consegue ter uma noção do spread, quando ele abre o spread, tá bom? Então é mais fácil visualizar o spread aqui com o um mapa de fluxo. Tranquilo, beleza, então falamos sobre o spread, você sabe que aqui é o nível, o nível de preço E o que, que é essa linha branca aqui, está vendo essa linha branca? É... Antes de mais nada, eu queria falar para você que o mapa, o mapa de, de fluxo da Nelogic, ele é bem simples, está bem simplório Eles colocaram até uma crítica que eu faço, porque se você for olhar mesmo o bookmap que é, que é a ferramenta original que desenvolveu todo esse sistema Ele é totalmente customizável, tem muito, muito mais opção e te dá uma percepção muito maior do que realmente você está acontecendo. Aí a Nelogica pegou a ideia, trouxe para cá, mas colocou de uma maneira muito, resuma, muito resumida, poucas opções. E não, não vejo assim, é, da maneira que está apresentado aqui, uma utilidade muito grande se comparado com o bookmap é, da, 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 do, do, da desenvolvedora original, tá? Então fica um toque, né? Lógico, eu puder implementar algumas coisas, o Delta, enfim, enfim, tá? Mas vamos voltar aqui. Então o que, que nós vamos ver aqui no Bookmap, né? Nós conseguimos ver o presente, que está aqui nessa linha branca para cá, para o lado direito. E nós aqui nós vemos o passado, tá? Que está para o lado esquerdo dessa linha branca aqui, ó. Tá vendo? Presente e passado. Aí, olha, vê o que, que é presente... O que presente que é esse que é passado? Eu vejo a liquidez do book, eu vejo as scores, os níveis de oferta aqui é, do book no presente. E quando é, 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 há convalidação dessa liquidez, ele deixa registrado o passado. Então, tudo isso aqui que você está vendo é passado. E o presente está aqui. Então, qual que é a jogada? A jogada é o seguinte, é você aliar dentro de um histórico visual tá, do presente da liquidez do book... E do passado, conforme isso foi acontecendo, tá? Vamos analisar aqui agora, aqui, o, o, junto com o book, tá? Fica mais fácil para você. Então, o que, que o mapa de fluxo está dizendo para mim aqui agora? Perceba. Ele me diz por nível de preço... Opa, perdão. Voltei aqui. Ele me diz por nível de preço a quantidade de, de escoras de lote que eu tenho no book... E as agressões que estão saindo de forma visual, tudo bem? Tudo bem, então o que, que eu estou vendo nessa coluna direita aqui? Tá? Eu estou vendo a liquidez no book, eu estou vendo a mesma coisa que você vê aqui no Superdom A quantidade de lotes que tem por nível de preço de forma visual Onde quanto mais claro for, subentende-se onde, onde há mais lote Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, deixa eu pausar aqui para você Nessa linha branca aqui, ó. perceba nessa linha branca aqui do, do, do book no nível de 113,930. Se eu vier aqui no Superdom... Opa, a plataforma está bugando aqui, gente. Que droga. Bom, enfim, bugou a plataforma aqui. Voltou. Se eu vier aqui no Superdom, perceba aqui que no 113,915, eu tenho 125 contratos tá, a, na espera para serem consumidos. Se isso é verdade ou não, eu não sei. O book de ofertas é uma mera expectativa. E aí, o que, que acontece? O book map ou mapa de fluxo, ele me mostra de forma visual que dentro desse histórico de preço, aqui é a realidade, aqui é o momento presente e aqui é o, uma escala temporal que você pode escolher de 30 segundos, 1 minuto, que ele mostra que essa ordem está aqui atualmente no momento presente 
e que ela permanece aqui já desde, desde há 30 segundos atrás. Então ele me mostra a hora que essa ordem foi inserida, eu consigo ver o histórico em que essa ordem está aqui no, no, em, através de uma escala temporal. A partir do momento que ela foi inserida, eu percebo que aqui ó, ela, não estava sendo, ela não tinha sido colocada, ela estava escura. Né? E daí ela foi inserida aqui, essa ordem, e ela está aqui já há algum tempo, tá? esperando para ser consumida e ela está aqui na fila. Então eu percebo, eu percebo que com base nisso, nessa informação, deixa eu soltar aqui. Com base nessa informação, eu consigo ver os níveis de liquidez, da mesma forma que eu vejo aqui no, 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 no book de ofertas e que eu vejo aqui também no Super Dom, tudo bem? Então, só que eu vejo isso de uma forma visual, gente, isso que eu quero que vocês entendam. E a vantagem é que eu consigo ver o tempo que esta ordem está aqui, perceba conforme o tempo vai passando, você pode deixar o mapa mais rápido... Ou pode deixar uma escala de, 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 é, menor, você pode deixar até um minuto, você consegue ver o, o momento que essa ordem foi inserida, a, o quanto tempo ela está lá, tá? e, e, se ela, e quando ela for retirada, ele, é, realmente essa linha ela fica muito clara quando é uma ordem fake, porque eles retiram a ordem, tá? quando ele está chegando perto da pedra antes de ser consumida. Tá Para você entender isso aqui, você tem que entender a análise de fluxo. Tá? Se você não entender o funcionamento, do, do Times and Trades e Book de Ofertas, eu estou falando um grego para você aqui, isso não vai te ajudar nada, esse vídeo não é para você. Tá? Agora, se você entende o que é fluxo, se você entende que, o que, que são zonas de liquidez, o que são ordens apregoadas, né? o, qual que é a dinâmica do book, que é uma expectativa, são, é um book de intenções, e o Times and Trades ele é a, o negócio fechado, é o, que, é o negócio que saiu, e a dinâmica entre o Times and Trades e o book de ofertas, você vai entender o... o, o, o o mapa de fluxo. Caso contrário, você não vai entender nada. Tudo bem? Então, se você quiser aprender, eu tenho uma série de vídeos aqui no meu canal que eu falo a relação entre o book de ofertas, o times and trades, qual que é, o, como você deve observar. E daí, isso aqui é uma compilação visual entre o book de ofertas e o times and trades. Isso que eu quero que você entenda. Em uma única ferramenta. Mais uma vez, tá? Mais uma vez. Vamos lá. Para ficar bem entendido para vocês. O que, que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a liquidez do book aqui nesta coluna. Onde, conforme, vou botar agora as cores aqui para ficar mais fácil, exibir conforme é calor. Onde mais, onde mais escuro tá, eu tenho mais ordem. Vamos pausar aqui para você ter uma olhada aqui, ó. Vamos ver agora aqui, ó. No 103, 930 de volta, olha, 103, 930. Perceba o que, que aconteceu aqui, ó. Essa ordem, ela estava aqui o tempo todo, olha aqui, ó. No histórico, tá vendo essa linha vermelha? Dizendo que essa ordem de 125, 120 contratos estava aqui. Em determinado momento, ela saiu. E daí o player renovou ela novamente, perceba. Então eu consigo ver o histórico da ordem dentro do book de ofertas. Isso que eu quero que você entenda. Então com essa avaliação eu vejo que a ordem estava aqui. Aí o player em determinado momento ele tirou a ordem. Tá? Porque ficou mais claro aqui. Ele diminuiu o volume dessas ordens. Houve uma diminuição de, do volume dessas ordens no book. E na sequência ele colocou essas ordens de volta aqui. Ó. Eu consigo ver aqui, ó, 120 ordens. Perceba que... Da, no índice, né, a única ordem que se destaca é, efetivamente é essa, 120 ordens. E fica muito claro você ver isso no book. Ah, olha, mas eu posso ver isso também por aqui no, 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 no book de oferta. Sim, você pode ver isso no book de oferta. Vamos dar uma olhada aqui no 930. A gente vê que no 930, realmente eu tenho uma, uma, uma quantidade grande de ordens aqui. Tá? E daí se eu, se eu posso subir aqui para ver mais, ó, por exemplo aqui. Não estou conseguindo ver. Eu vejo que agora no 900, aqui embaixo, ó, no, no 113,900, eu tenho aqui, agora foi. Né? Ele está com um lapso temporal muito grande aqui. Eu vejo que no 103,900, eu também tenho um monte de ordem. Eu vejo aqui no book também. Então, uma, é, nada mais é do que uma maneira visual de você identificar é, a liquidez, aonde tem escora, tá? onde tem mais lote pendurado no book de ofertas. E a vantagem que você tem é que você vê isso no momento presente, da, da à direita dessa linha, assim como você vê no book. E você vê isso no passado, né? no histórico passado, até um minuto atrás, que é a lógica deixa eu ver só até um minuto atrás, tá? é, de que momento essa ordem foi colocada e o momento que essa ordem foi tirada. Qual que é a vantagem disso? A vantagem, por exemplo, aqui, ó, você consegue identificar se a ordem é fake ou não. Né? Você percebe que... É, a ordem ela é, ela é colocada e tirada o tempo todo. Eu perceba como foi colocada uma ordem agora grande aqui na região do 930 de volta. E eles estão colocando e tirando essa ordem. Colocando e tirando essa ordem. 
provavelmente o que, que acontece? Quando essa ordem começar a chegar perto, quando o preço começar a chegar perto dessa ordem, pelo fato de estarem colocando, tirando, colocando, tirando, essa ordem não, não parece ser uma ordem verdadeira, tá? Parece ser uma ordem fake, porque a gente sabe que eles usam o book de oferta como estratégia para que é, é, o preço possa deslocar até lá, fornecendo liquidez, que a liquidez às vezes funciona como um imã, um imã do preço, tudo bem? Tudo bem. Então ficou entendida essa questão do book, é do, do mapa de fluxo, tá? E, e como é visual, você vê as zonas de liquidez, você vê o preço trabalhando, aqui é o preço deslocando, tá? Aqui é o preço deslocando e aqui na sequência, aqui você vê o book de ofertas de maneira atual e de maneira passada. Batendo o olho aqui, você consegue ver aonde tem mais oferta, onde tem mais oferta. Olha, olha, o que você está me falando, eu estou vendo que aqui perto do preço tem uma zona de oferta mais ou menos. Estou vendo aqui, ó, essa linha amarela e essa linha laranja, tá? Forçando uma score, dificultando que o preço passe para cá. Porque imagina isso aqui como parede, quanto mais colorida, mais escura, mais grossa a parede, mais difícil o preço passar. Ó, perceba o que, que aconteceu agora aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó. Você veja como é que são as coisas, né? Olha essa, essa, essa linha laranja aqui no seu monitor, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aí eu aumentei. Olha essa linha laranja do seu monitor, olha o histórico dela aqui, ó. Olha como é que o player vai colocando liquidez, ele coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira lote. Ele fica laranja e fica amarelo, fica laranja e fica amarelo. E agora, finalmente, que o preço chegou perto aqui, o que, que ele fez? Ele tirou os lotes, né? Mostrando para mim que, que essa intenção que ele tinha aqui nesse, nesse, nesse histórico passado, aqui mostra o histórico de intenções, isso que eu quero que você entenda. É, mostra o histórico de intenções passado. Tá? de uma maneira visual, através dessas barras coloridas. Ele mostra para mim que realmente quando ele ficou colocando e tirando lote nesse nível de preço, ele foi colocando e tirando liquidez, e agora que o preço chegou perto, perceba que ele tirou, ficou claro aqui, tá? mostrando que realmente isso aqui é uma ordem fake, que o player na verdade não tem intenção de colocar lote aqui, porque quando vez que o preço chega ele tira a ordem, perceba. Tá? Então isso fica muito fácil, então fica fácil de você visualizar as ordens fake, Tá? E fica fácil você visualizar as zonas de grande liquidez do book, tudo bem? Tudo bem. Então essa é a primeira parte sobre book de ofertas, é sobre o mapa de fluxo. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre o mapa de fluxo, está ficando longo esse vídeo. Mas eu, se você tiver interesse, você continua assistindo aqui os vídeos do canal. Tá? Vou fazer uns dois, três vídeos apenas, é, porque do jeito que a Neológica colocou aqui, realmente... É, fica mais difícil você treinar só com base nas opções que a Neológica te colocou. Se fosse como no Bookmap, eu vou tentar trazer um, um, um vídeo do Bookmap para vocês. Tem muito, é, é muito customizável, aí sim é viável você treinar de uma maneira mais objetiva. Mas como, meu, uh, como minha intenção aqui é mostrar para vocês realmente a funcionalidade de várias ferramentas e abrir o mundo de vocês para novas possibilidades dentro do trade, é, eu, eu quis trazer essa ferramenta para você Na próxima aula eu vou falar sobre as agressões Sobre esses círculos que você está vendo aqui Como mensurar Então ficou muito claro isso né? Olha só, zonas de liquidez São as mesmas zonas de liquidez que você vê aqui no book Perceba Ou que você vê aqui no Superdom Ou que você vê aqui no book tá? Aí você vê de forma visual A diferença é que você vê a liquidez passada As intenções eles entrando e tirando ordem tá? E aqui a liquidez presente Então, para resumir Vamos colocar a coloração mais uma vez, exibir calor. Para resumir, perceba, aqui é o momento atual, é o mesmo momento atual que você está vendo no book agora. Aqui, ó, tá vendo? As intenções da ponta compradora aqui, essa faixa de negociação, perceba como tem liquidez, tem escora nesse nível de preço. Na região do, do, do 930 até o, 900, até o 900, tem intenção. E você vê da mesma forma aqui no, no, no Superdom, no book de ofertas e também no Superdom, perceba aqui, ó. 100, 50, tá tudo aqui, tudo bem? Então aqui é o presente e aqui é o passado, é o histórico tá, das intenções E você vê eles colocando e tirando as intenções o tempo todo Te dando uma percepção se quando o preço chegar perto desse, dessa, desse, dessa zona de liquidez Dessa escora, ela vai se convalidar ou não, se essa escora vai ser verdadeira ou não E também com base nessa interpretação você consegue perceber tá? Se, onde está difícil o preço passar, onde tem mais parede, onde está mais sólida essa parede, através da coloração. Quanto mais forte tiver essa coloração, deixa eu acelerar aqui o um momento. 
Quanto mais forte tiver essa coloração, mais difícil o preço passar em tese, porque tem mais liquidez, tem mais escora. Se você está acompanhando o meu canal e está vendo o, o, os vídeos que eu postei sobre times and trades e book de ofertas, ficou muito fácil a compreensão desse conteúdo para você. Caso você não esteja vendo, você só, só faz a análise gráfica, eu sei que esse conteúdo para você de repente não vai ser interessante, tá bom? Perceba agora aqui, ó, que eles colocaram uma grande quantidade de lote aqui, perto do nível de preço, promovendo uma escora. Aonde que tá esse nível aqui? Tá em, em 400 e... É, 114,020. 114,020 eu vejo aqui, ó, 80 lotes. Perceba aqui, ó, só tenho 30, 35, 30, 30 e agora eu tenho 80. E como ele deixou isso visual para mim, tá? Ele deixou visual. Tá bom? Então, é, e esse, essa ferramenta aqui é, uma, é, é a, a vantagem dela, tá? É que ela te mostra de forma visual a liquidez do book presente e as intenções do passado, de modo, de modo que você possa identificar é, as ordens fake. E também te mostra a interação do Times and Trades, que eu vou falar na próxima aula, com o book de ofertas, fazendo, você vendo o deslocamento do preço através das agressões. Tá bom, gente? Obrigado por enquanto, grande abraço, até a próxima aula.